Okay, so um, I have a few pieces in French and in English, so it's going to help me uh, do the English and the, the French. Um, so I'm going to start with this one and I'm going to start here. I finish first and then I'll say, yeah. Um, in my language, which is dual, I will say, um, Loba Adam, c'est Loba Sisset. So I'm going to start. Mon index est d'une beauté absolue, poli à la manière d'une ivoire bicolore. Il est doux, industrieux, cuineur. Le matin de mes 14 ans, je réalisais que j'avais consommé mon hymen moi-même. Grand Dieu! J'avais transcésé les limites de mon corps, pauvre maman, si tu savais. Je vis dans un monde qui m'emporte sans cesse, dans d'inavouables douceurs. Pardon, je recommence. Je vis dans un monde qui m'emporte sans cesse, dans d'inavouables douceurs. Pour mes parents, je suis une jeune fille comparable à l'or. Il m'assimile aussi aux fleurs, le pot de fleurs qui trône au milieu du salon. Comme tous les bourgeois, bien comme il faut, ils chérissent tout particulièrement celle que l'on achète chez notre fleuriste. Il va de soi. À leur décharge, ils ignorent que ce sont des fleurs du mal. Comme dit le poète, je suis une potiche, mais vénéneuse. Personne, cependant, ne s'en doute, à l'exception de Père Madillo. C'est la vie, n'est-ce pas Rien n'est simple. Les apparences sont trompeuses. Bref, le contact ininterrompu de mon index m'a fait basculer dans un monde effrayant. Tous les jours, je m'interroge, qui suis-je sous ce masque, si beau, si tendre Il est temps que je lève le voile sur mon secret. Moi, l'être le moins dangereux du monde, donc le plus insaisissable. Mes parents me parlent toujours comme à une enfant. Il est vrai qu'on le demeure à jamais à leurs yeux, tant qu'ils restent en vie. Pour eux, je suis un ange, pour moi-même un démon. My index finger is of exquisite beauty. Polished with two-tone ivory, it is plump, industrious, nosy. On the dawn of my 14th birthday, I realized that I have consummated my own hymen. Great gods, I had transgressed the limits of my body. My poor mother, if you only knew. I live in a world that relentlessly carries me off towards inadmissible sweet pleasures. To my parents, I'm a young girl not unlike the still waters that run deep. They are also, they, excuse me, they also compare me to flowers. The pot of flowers taking pride of place in the center of the living room. Like any proper bourgeois family, they especially favor flowers bought by our florists. That goes without saying. In their defense, they always, excuse me, they aren't aware that they're flowers of evil, like the poet says. I am decorative. I am a decorative vase, but I'm poisonous. No one suspects, however, except for Father Madilo. C'est la vie. Nothing is simple. Appearances can be deceiving. In short, the, that unbroken contact with my index finger toppled me into a frightening world. Each day I wonder, who am I really beneath such a soft and pretty mask? It's time I lifted the veil from my secret. I'm the most dangerous being in the world, and thus the most elusive. My parents still talk to me as if I were a child. It's true that we stay that way in their eyes as long as they live. To them, I'm an angel. 
to myself a demon. He's going to read two more pieces and then I'll read another piece yeah. in French. Yeah. Morning on Bazaar Street. Sandal feet are passing everywhere. Scents of oriental intrigue follow down whitewashed alleys. Half understood epithets are shaken off at me, shaken at me off the hands of Arab merchants who hold up bolts of cloth with lithe fingers. Pure colors shine in the sun and play on the saris of raven-haired Fulani women. Mafa girls in buibuis, flashing lust lustrous eyes. Fractured bicycles go by, ridden by grinning Africans. The subtle stink of sewage greets the morning, mingles with passers-by. Mombasa, where the magi, magi found their holy gifts, now I Pale, I, pale spawn of Christianity, buy back those colors from the queen's sons. Gods are interwoven in the tapestry of the street. Allah and Mungu hassle with him, the Hindu pantheon. Over linen finery and shaded shop entrances, a madman splashes puddles, babbling to brassware and fruit peels. Mangoes shriek sweet yellow against dry plaster, Life is bargained to a well-worn price, well-won price, excuse me. Baigani, Buan, Baigani. Ada and sandalwood permeate draped kikois. The flashing stairs of merchants, silver bracelets and a black <coughs> arm. All <coughs> permeates the senses like the smell of curry powder from <coughs> spice vendors, tin. Coastal evenings. Shadow hastens across the deck. The footprinted beach sleeps. Allah has been worshipped. Dusk breathes mango yellow kangas over Fulani thighs. Coconut palms dance the night, fronds rattling high in pungent air. Words waft through cashew groves, incense smoke through branch coral. Trade winds of clove and amber ruffle makuti thatch on roofs, diffusing laughter with the swell. Geckos begin crawling to light bulbs across whitewash. Bougainvillea nod and sigh, whispering to stars, whispering, whispering. Color awaits reawakening by sun on rise ringing waves. Um, <clears throat> so I'm going to read a few pieces uh, in French. L'horizon. Je connais des lointains de toutes sortes. J'habite le pays mouvant du bleu, dont la particularité est de susciter du frais au sein du chaud. Et ce, sur la crête d'une ligne où celui-ci finit. Or, habiter l'horizon, c'est transgresser la borne que l'on ressent pour avoir enfreint une loi, la plus sacrée de toutes, la plus inviolable. Ou plutôt, c'était comme si j'avais grandi trop vite et avais atteint la taille des géants. Un aplomb digne du ciel m'habitait enfin. L'horizon est un appel et nous sommes ses captifs. Au moment où notre corps se fait assez vaste pour l'intégrer, l'horizon se dérobe. Sa mobilité est fille de la transparence, une transparence propre au verbe. Enfin, l'horizon n'est pas limpide, ou plutôt sa forme de clarté est toute intérieure. Il est sans brillance, mais en lui au lieu un rayonnement qui rappelle le nocturne, non pas celui du verre, pas même celui des neiges, mais celui des énigmes. Je suis l'horizon, je porte l'horizon, je regarde cet horizon. Le nocturne, l'horizon est tendre et brouillé. Il est résolument distance, 
et tient à l'être pour une loi évidente et confuse. Même si nous l'atteignons, l'horizon, il reste au loin. Je le regarde, je rêve, je plane, je suis l'horizon, je requiert, comme toute personne, une magie impossible. Thank you.